美丽的女人，是永远不用说对不起的。小姐，你是南京城里最耀眼的玫瑰，不知道我有没有这份荣幸，做你这朵玫瑰的守护人。大佐，我今天有点累了，不能陪你跳舞了。为什么？可能是跳舞跳得太累了，头好痛，想休息一下。那真好，我扶你上去休息一下吧。嗯、走吧。到底是谁？嗯，把酒喝掉。我说了，把酒喝掉，不然我开枪了。
到了吗？拿到了。你受伤了，换我来。组长，下个路口你下车，从路口走。你别说话了，换我来开。组长，任务第一。军统女特工慕容秋接受上峰指令，赶赴雀山与国民党团部军官宋唐城会合，阻止团长吴雄叛国投敌的阴谋。此时驻守在雀山城的国民党军按兵不离雀山城二十里外的兰竹镇已被日军占领，兰竹周边新四军残部正与日军展开殊死抗争。到底怎么说呀，团副？团长到底同意我们出兵没有？哎呀，大哥，这饭让兄弟们怎么往下咽呢？再这么待下去，小日本就把咱们吃饭的家伙给端了。<笑>
，眼睁睁看着小鬼子骑在我们头上，我们什么都不做是吗，大哥？为什么不出兵啊？拦住朕要是沦陷了，下一个就该打全然城了。朕他娘窝囊！是啊，为什么不出兵啊？为什么不出兵？为什么不出兵？为什么不出兵？为什么不出兵？为什么不出兵？为什么不出兵？为什么不出兵？为什么不出兵？为什么不出兵？为什么不出兵？为什么不出兵？为什么不出兵？为什么不出兵？为什么不出兵？为什么不出兵？为什么不出兵？为什么不出兵？为什么不出兵？为什么不出兵？为什么不出兵？为什么不出兵？为什么不出兵？为什么不出兵？为什么不出兵？为什么不出兵？为什么不出兵？为什么你们以为我不想打仗吗？你们以为我不敢打仗吗？我告诉你们，我们是军人，军人就要服从命令。我现在命令你们把饭给我吃了，攒足了力气。有日子让你们打鬼子！啊，有什么事儿啊？有什么事儿？我们来打仗！有什么事儿？都别愣着了，都别愣着了，吃吧！趁还有口气在，多吃点儿。吃吃吃吃吃吃吃，多吃点行。马上撤退！是。收拾，快把箱子拿走，拿走，把箱子拿走，快快！慕容先生，上回跟你说的事情，考虑的怎么样了？宋强先生，我早就说过了，维持会的会长，你得找一个精明能干的。老朽年事已高。恐怕难当重任，请松桥先生另请高明。慕容先生太谦虚了。说到精明能干，谁能比得上先生？先生的一句话，就能让整个的兰竹镇的商家都关了门。松桥先生过奖了，老朽一句话，怎么可能会办到这件事情呢？这只能说明，兰竹镇的商人们。都有一样的心思，慕容先生，不要再逞口舌之勇了。从明天开始，全面恢复经营，立刻停止巴士。对不起，老朽办不到。慕容先生，你是一镇之长，希望你都起好带头作用，不要破坏了日常生活秩序。兰竹镇的秩序已经被你们破坏了，你们还要怎么样？慕容先生果然是快人快语，那我就不啰嗦了。听说慕容先生藏了一批皇军的军需药品，是这样吗？宋桥先生，你要找药，尽可以去药铺或者是药库。你到老朽家里来干什么？只要你交出这批药，从今往后，我再也不踏入你家门一步。让你过太太平平的日子，我不曾拿过你的药，从何交起呀、啊？
叶老板，告诉我，是谁偷了皇军的药？是他。你看清楚了吗？嗯。叶万全，我跟你这么多年的交情，我白教你了。慕容先生，既然都有了人证，我劝你还是不要再狡辩了。说吧，药在哪里？我不知道。慕容上，既然慕容先生这么不配合，让我很为难呢、啊。不如这样吧，我们来玩个游戏吧。快走，走，快点，快走，你你快点。快点！快！走！你你你想着干什么？来着，我在头顶上。快点！快点！我在头顶上。要放好！快点！慕容先生，当年我在陆军学校的时候，你猜哪门科目最出色？哼！只要大家规规矩矩的站着别动，我就不会射偏的。药已经被毁了，你有什么气就冲我来！小南，别去，阿夏，别去啊，小南。家先生在贵地做生意，我接太太回去团圆。下来。啊，好。嗯。你弟，也要接受检查。太君，我们家做的都是正经生意，有什么好查的呀？林弟，蹲掉。啊。走吧。谢谢太君。
什么？站住！啊，别叫。停车啊！好，好、啊，谢谢，谢谢小姐。慕容，班竹镇已经被鬼子占领了，你行动务必要小心，看一眼父亲，马上就回来。我在这里放哨，你放心吧，我速去速回。小秋回来了。爹。这是谁干的？这到底是谁干的？爹爹，爹爹，爹爹，小小姐，刘妈，这是谁干的？是谁要害死我爹的？是日本人，一个叫松桥的日本人干的。日本人。那为什么别人家都没事，偏偏要害我们家呢？小姐，你要记好，叶万全是叶万全这个汉奸出卖了老爷，老爷死不瞑目啊！去说啊！闺女天生胆儿小，看到太君拿刀动枪的，心里害怕。带走！哎哎哎！我们没犯什么法呀！放开我！放开我！太君，不走！放开我！放开我！太君！放开我！太君！太君！老师爹！太君！老师爹！啊！哎！快点！快跑！站住！
小兄弟，鬼子都叫你打死了？对，都死了。哎呀，小兄弟，感谢你救了我们父女俩，我无以为报，我，请受我一拜。哎哎哎老乡，咱不讲这个，不讲究这个。你是新四军，对，你们的部队不就早就撤走了吧？我跟几个兄弟掉队了，所以就只好躲在山上。啊，你们还是赶紧赶路吧，要不然一会儿鬼子又赶上来了。哎，对，赶赶紧走，闺女啊。老乡，老乡，嗯，你们是本地人吗？是啊，怎么了？这山也忒大了，我一路跑下来的，找不到回去的路了。你住在什么地方？庙里。哪个庙啊？关公，拿大刀的那个。侯十二里沟的关帝庙。啊，对，就是关帝庙。你们知道怎么走吗？我知道，我带你走。哎哎哎，闺女，咱们还得赶路呢啊。啊，那你们给我指指就行了，就不用带我走了。不行，这山路不好走，我带你走。走吧，这合适吗？你救了我们，这是应该的。跟我走吧。嗯，来。哎哎，百合呀、啊，百合。哎呀，是那座庙吗？啊，对，就是这儿。啊，把你送到了，我们就回去了。啊，百合。两位，跟我进去歇会儿，喝口水再走吧。嗯。嗯，哦，好，走。哎呀，哎，梦婷找王，是吧？对，嗯，带着这。来，哎，就是这儿。太阳回来了，进来吧。主任，我回来了。太阳回来了。太阳回来了。唐大哥，你回来了。哟，这两位是？哦，这是兰竹镇的叶老板，这是他闺女叶百合。哎呀，别提了，多亏这两位老乡，我才能回来。我被鬼子追迷路了，幸好遇上他们。哦，谢谢你们啊！哎哎哎，你们这么多人都是掉队的。啊、哦，是啊，我们医疗队人多嘛，所以行动不方便，暂时在这里藏一段时间。哦，百合，这没咱们什么事儿了，赶紧走吧。啊，我累了，我要歇会儿。啊、哦，进来喝口水吧。对，进来歇会儿。快进吧，来，我帮你拿着。请进，我帮你拿。来，请进。来，庞健，给他们倒杯水。好，坐下歇会儿吧。哎，闺女，别耽搁了，天快黑了，咱们赶紧走吧。你们这儿怎么这么多伤员啊？是啊。哎，你干嘛？你放心，我学过医。嗯，去，那你去吧。这姑娘的医术是跟您学的？呃，不不不不，我在镇上是药铺老板，我这闺女啊是学医的。哦，难怪呢。坐这儿歇会儿吧，来。呃，不用不用了，不用了不用了。哦，你纱布该换了。别碰我。纱布上都是血，而且都发黄了，我帮你重新换块新的。每天都打鬼子，每天都要流血，没见过。如果你还想继续上战场打鬼子的话，就把它换了。真啰嗦！嫌我啰嗦，我也要说。如果不换的话，上火会发炎的，化脓感染不说，而且还会引起发烧。到那个时候，你的伤会更加严重，会连累你所有的队友的。我说你还真能说啊！你有意见吗？要什么意见？那我就换了。那一刻，我的人生好像突然有了目标。新四军，老师说过，他们是共产党的队伍。看着眼前伤兵满员的小分队，我心里立刻有了留下来的冲动。哎，百合，该下山了，咱们还得赶路呢。我理解父亲，但我无法原谅他。我一定能做些什么。
，来弥补他犯下的错。皮外伤，没事儿，帮你消下毒。不用不用，我知道没事儿，这点算什么呀？没事没事。你爹在等你呢，你咋不理他？我想，也许是时候出发去寻找那只兴国旧事的良方了。哎，爹，姨娘，弟弟。小秋在你们的灵前起誓，不去送桥的狗头，誓不为人。你们爱惜吗？慕容，起来吧。整理好心情，你别忘了，我们还有任务没完成。老王，你知不知道日本军部医院在哪儿？就在原来的镇医院。慕容，你问这个干什么？刘妈说，爹临死前要伤了那个鬼子的耳朵。慕容，我知道你大仇未报，可眼下最重要的就是完成任务。我完成任务固然重要，可是此仇不报，我枉姓慕容。还有老王，这个吕和，你帮我保管几天。慕容，你可千万不能做傻事啊！君子报仇十年不晚，你现在势单力薄，根本不是松桥的对手。再说了，你可别忘了，你是慕容家唯一的血脉，可不能白白断送了性命。慕容，你就听我一句。姑娘，嗯，你歇歇吧。从你一来到这儿，就马不停蹄的帮这个换绷带，帮那个换绷带的，别累坏了自己。歇歇啊，没事儿，我不累。哎，主人，嗯，你看，叶百合他爹，他怪怪，别人家的事儿你少管。哦，别人家的事儿咱不管。可是眼下，这么多伤人，咋办呢？隐蔽休整待命，我们收到的命令很明确。哎，主任，要不然明天我再去一趟兰竹镇，找找交通站的林老板，看他知不知道。行，明天一早你就出发，嗯，早去早回，不要跟敌人硬碰硬。明天必须上路了。好了。哎。哎呀。百合啊，你也累了一天了，歇歇吧。我没事儿，我不累。哎。哎。姑娘，你看你都累成这样了，还不休息？小乔，快，快扶他去休息。啊，不用了，不用了，闺女啊。一切都过去了，过去了，啊！哎呀！好了，走吧。嗯，你弟，过来。长官，干什么的？啊，我是隔壁小陈村的。东家雇我来干农活，跟他们一起的。里面什么东西？全是工具。走走走走走，等等，你弟过来。嗯嗯，走吧。嗯。潘同志，上级的命令很清楚，让你们隐蔽待命。这我知道。其实我能理解你们的心情，我可以和上级领导联系，转达你们尽快归队的愿望。三天后你再来一趟吧。还要再等三天。我明白上级让我们隐蔽待命，是为了保证卫生小队和伤员的安全。可打起来，团里缺了我们怎么能行？李
吕合至关重要，请务必潜入雀山城完成任务。慕容感激不尽。现在最重要的事情就是完成任务。慕容，你是慕容家唯一的孩子，别白白送了性命。快走。那你呢？你别管我，我对这一带很熟悉了，我有办法逃出去。慕容，快走，快走啊，走！帮小鬼子给追，他吃了鬼子的黑草
，伤势很重，我只能给他简单的包扎一下。你们这儿就没有一个大夫可以给他做手术的？我们全县让日本人占了，我这个药店也是日本人的地盘，他放在我这里很危险呢、啊，得尽快转出去。转出去？嗯，这会往哪儿转？怎么转啊？这个，哎，我想起来一个人，就在我们镇的西头，有一个姓叶的，叫叶万全，他有个女儿。叶百合，对对对，好像听说他也会一些西医的手术。可是他现在不在镇上，你怎么知道？哎，他现在就在山上，跟我们在一起呢。要不把他给送上山，让那个叶百合给治治。现在鬼子盘查的很紧，要是把他送出去，这不是一个很容易的事情，除非……嗯。车上是我的朋友，我送他们出去办点事儿。你们说，米子哥。さん、ここは検問所ですので、どうかそちらの方の身分証をすぐに。小田さん、私の言うことはわからないんですか。小田さん、車を降りてください。俺の証明書まで調べるのか、無礼な奴だ。自分で見ろ。申し訳ございません。視察事件があり、松橋中佐から厳重に検査するよう命令が出ていましたので、失礼しました。申し訳ございません。開けろ。はいはい。你到底是谁？你怎么会说日本话？你们又是谁？你们要去哪儿？你受伤了，我们给你找一个大夫。请你们送我去巨山，去巨山城。在路上碰到的，被鬼子追，就顺道救了。百合，你能救他吧？他吃了鬼子的黑枣。这山口包扎的不对，赶紧拆了。房间，来，小心点，大家搭把手，来。
哎，百合，爹有话要跟你说，出去，放开我，出去啊！百合，出去，闺女走啊，走！哎呀，我不走，走啊！闺女，这人救不得呀！你说什么？你看到那只表没有啊？你知道他是谁呀、啊？他姓慕容，是慕容上的女儿慕容秋啊！你救了他，他醒过来之后能饶得了你爹吗？他是咱们叶家的死对头啊！爹，你知不知道你在说什么？爹当然知道啊！爹知道你心肠软，肯定会救他。可这山上谁都能救，就是不能救他呀！他们全家几十条人命。都和爹脱不了干系啊！所以你为了逃避责任，就能眼睁睁的看着他去流血死了吗？爹也不想啊，可爹这么做是为了保全咱们叶家呀。趁他还没醒，咱们赶紧走啊！这山上还不缺救他的人，走，闺女，走。爹，啊！我本来以为你就是胆小怕事，可是没想到，你居然是这么卑鄙的人。你这么做，跟小鬼子有什么区别？哎，哎，闺女，给我，给我，主任，这怎么办啊？来，换纱布。他伤势很严重，必须马上手术。可是我们这儿已经没有大夫了。我来。啊？你行吗？我是县衙医学院的学生，我学过手术。如果你们信得过我，就让我来。好，听他的。嗯，好，你来吧。行，你来配合。好，快去，烧壶开水，要滚烫的，消毒用。啊、快去，把窗帘拉上，把酒精灯点上。好，针线要消毒。来来，让开，让开。起来辛苦你了，你也赶紧休息会儿吧。走吧，跟我来。哎，慢点，走吧。你把这收拾一下。啊，好。你要好好照顾他。好。主任，怎么样了？没事吧？怎么样？手术很顺利，啊啊，你怎么还穿这身衣服啊？赶紧给我脱了！老子早想把这身狗逼给脱了。大家散了吧，散了吧，走吧走吧，走，没事就好。百合，百合，哎，不主任。
醒过来吗？如果他醒不过来，我这辈子良心都不安。你能跟我说说你们俩之间的事吗？你不应该背着这么沉重的担子。你现在所要想的，就是尽全力帮慕容秋脱险就可以。可是我爹永远都跟慕容伯伯的死脱不了干系。我为我爹所做的一切，更觉得愧疚。我理解，但这一切的错，都应该算在鬼子头上，都是他们害的。如果能够早一天把他们赶出我们的家园，我们才会有美好的日子，对吗？白鹤，他毕竟是你爹呀，你打算一辈子都不跟他说话吗？我们学校迁到了贵阳，我想回学校。我不想一直待在他身边。潘大哥，瞧你慌慌张张的，咋了？我跟你说，别动！我喊你，老子今天砍了你！潘大哥，砍了你不走！潘大哥，潘大哥，老子今天要不劈了你，就不姓潘！潘大哥，潘大哥，放开我！住手！你怎么能这么对待老乡呢？这个狗汉奸！他害了那个姑娘家全家十几条性命，老子今天要替天行道，伸张正义！狗汉奸，狗汉奸，狗汉奸！你说我说的对不对？主任，主任，不好了，潘大哥的拿着刀，又是百合的爹呢！啊，你去看看吧！狗汉奸，住手！我说住手！你听不见是不是？他是不是汉奸也轮不到你动私刑。我们是新四军，不是土匪。你个狗汉奸！今天老子不收拾你，老天也会收拾你的。你给我滚远点！够了，把他拉出去。是。好吧。狗汉奸！狗汉奸！狗汉奸！
用手榴弹丢了。啊？怎么了？怎么回事？怎么回事？手榴弹少了一颗。怎么会这样？手榴弹怎么能少呢？你确定是两颗吗？对啊，你最后一次见到他是什么时候？我睡觉前还好好的呀。快快快，大家都起来找一找。快快快快，位子底下看，找找，都起来找找。你那边找找，你找找，你那边有没有？找仔细了，找仔细啊！柱子底下再找找，找找，全都好好找，好好找。没有，草里呢？来，来，位子底下，那边找找，全都底下。找仔细了啊，哥，找仔细了啊。嗯，百合，老姐，你干嘛呢？这是？看见我爹了吗？主任，主任，我们少了一颗手榴弹。你爹会不会拿着手榴弹去炸那日本鬼子了？人家都是鬼子，你一个姑娘家，万一遇到鬼子怎么办？啊！再说，你连你爹去哪儿都不知道，你到哪儿去找他？可是他能去哪儿？他胆子那么小，他不会干什么傻事吧？这样，我让潘阳、庞健，帮你去找一找，好吗？对，你在山上安心待着，我们俩一有消息，马上回来告诉你。去吧。你先别着急，应该不会有事的，啊？他能去哪儿啊？报告します。いい町が来ました。やつがどうして？軍需薬品の隠し場所を知っているそうです。なぜ一昨日のように言わなかったんですか？今日になって言うと。彼を追う疑いですか。やつを入れさせろ。はい。出去吧。别冷吧，天天怎么不辞而别呀？皇军天威，小,小人不敢冒犯。哼，你怕了？岂敢岂敢！小人这次来，有重要的情报，汇报给太君。什么事？说。
只是当了大辈子生意人。我从来没想过他会用这样的方式离开我。我多想留下来，加入这支势单力薄却坚持战斗的小分队。我隐约觉得，他们就是我想寻找的那剂良方。我觉得自己背负着父亲犯下的错，新四军大概不会接受我吧？爹，女儿不怪你，不恨你了，都是日本人把你害的，是日本人害死你的。你放心，从今以后，你的罪。我来赎，你的债我来还，你未了的心愿我替你完成，你就安息吧。想下山，你想回兰州镇？我爹都不在了，家也没了，回去干嘛呀？那你是想回学校？我说那话都是为了气我爹的。虽然学校迁到了贵阳，可是什么时候开学都不知道。那你这是想去哪儿啊？找我哥去。你还有个哥哥呢，嗯，他在哪儿？现在不知道。他当中跟我说，要去打鬼子，才离家出走的。可是后来连一封信都没有了。这天大地大的，你上哪儿能找到人呢？那也不能待在这儿啊。说到底，都是我爹害了慕容秋全家。等他醒过来，我都不知道该怎么去面对他。是鬼子，鬼子才是罪魁祸首。虽然你爹犯了错误，但是他已经为他自己的错误付出了代价。该过去的事情就让他过去，别再想了。现在最要紧的是让慕容秋早一点脱离危险才是。我已经给他检查过了，他已经脱离危险，不会有事了。我怕他醒过来之后，不愿意看见我。慕容秋认识你吗？我看你好像是看到他的怀表才认出他的。你们之前不认识，对不对？也是父辈之间有来往，经常听我爹说起慕容秋这个名字，所以我才知道他是谁。既然是这样，慕容秋的心结就让我们慢慢来解。我会通知医疗队的人，暂时隐瞒你的身份，这样子他就不会为难你了。不告诉他，不是不告诉他，是等他伤好了再说。潘阳跟我讲，慕容秋也是被鬼子打伤的。我们只有一个敌人，就是鬼子。我相信他不是一个不通情达理的人。等他伤好了，我们再告诉他，你爹已经用生命来赎罪了。可是，我留在山上能做些什么呢？你不是学过医吗？但是我实习期都还没过，学校被日本鬼子炸平了，我怕我做不好。你不是把慕容秋从生死线上救回来了吗？你做的很好。可是我，你想做医生吗？嗯，为什么？因为我想看到每一个人都健健康康的。当我每治好一个人，我心里面就特别开心。所以我们是一样的，都是为了救人。只不过你救的是病人，我们救的是伤员。但是这些伤员都是我们的兄弟，都是打鬼子的英雄。你也恨鬼子吧？你也希望早一天把这些鬼子从我们的家园赶出去吧？所以，我们别的不能做，只能尽全力来救出我们更多的同胞，让更多的中国人都活下来。虽然
。现在医疗队环境很差，但我们与上级保持着联系，我们一定会回归大部队，再次集结抗击日寇。你愿意加入我们的队伍吗？我能加入吗？当然了。我知道，你现在的处境很艰难，父亲死了，家也散了。如果你愿意加入我们，我们的队伍。就是你的新家，让我们团结在一起，把鬼子们都赶出去，把这些虎狼之辈都赶出我们的家园，好不好？好，我愿意加入，我要跟你们一起救更多的兄弟姐妹。太好了，我相信，只要我们在一起，以后一定会有机会在战场上见到你的哥哥，与你的哥哥再重逢的。爹，女儿走了，你放心吧。父亲用他的生命洗白了自己的罪名，但我还是不敢面对慕容杰。怕他有一天醒来会发现我是他的仇人，是方兰姐让我不再那么害怕，是他让我留下来加入了新四军的医疗队，和他们在一起让我有了信心和力量。我现在能用自己的双手和学到的医术去救更多的人，能够好好的活下去。从今天开始，我又多了一个家，方兰姐和她的战友就是我的兄弟姐妹。我找到了，我终于找到了那只新国救世的良药。我觉得。这就是我一心想要追寻的信仰。别提了，现在脑子不好。隐蔽，蹲下，出去，出。你是哪个部队的？从哪个战场下来的？你们这女同志上战场不容易啊！这样，女同志在战场上一定要注意安全。我包头金文阳派给你，让他以后跟着你，保护你的安全啊！嘿嘿，你跟着我干什么呀？他是怎么受伤的？你别理他，他就这样。方兰姐姐说了，他呀，在一场战斗中失去了很多兄弟，从那以后受了刺激就疯了，现在每天都得派一个专人跟着他，而且啊，你记得。千万别在他面前提“鬼子”俩字儿，要不然他就跟那受惊的马一样，摁都摁不住。哎，对了，还有两个地方没给你介绍呢。来，百合姐姐，你看啊，这边就是厕所，放下帘子以后，这边就是厨房。哎，我说小馒头，你怎么把厕所和厨房一块介绍呢？因为他们两个一样重要嘛。这，这小兔崽子，怎么说话呢？这个是马大叔，我们医疗队的厨神。哎，哎，一会儿过来吃饭呢。百合姐，别看他人比较凶，可是他人最好了。哎，吃饭。哎呀，吃饭了！来来，来，吃饭了！来来，快点快点！马大叔，今天吃什么呀？红薯粥。今天吃什么呀？香着呢。哎呦，百合。怎么不吃饭去了？哎，插队，赶紧吃吧。你坐这啊。小馒头，哎，谢谢啊。给百合姐盛碗粥。哎，好嘞。好嘞，谢谢。百合，以后咱们就是一家人了，你别见外啊。真香，拿个马出小心烫。来，百合姐姐。哎呀，小心烫。不烫手吧？快吃吧。多吃点啊。吃吧。哎，别挤，别挤啊！人人都有份儿。来，百合，放心吧，他一定会醒过来的。你要对自己有信心，嗯
主任，马叔都说咱们带的吃的本来就不多，恐怕撑不过明天了。这么快就吃完了？明天你到附近找一找，看能不能挖些野菜回来。我跟他说了，可是他说这附近根本就挖不到能吃的东西，全是有毒的蘑菇。这山这么大，谁知道哪能挖到能吃的东西啊？这山我收。我可以带你们去挖红薯，这山上还有红薯？有，太好了，谢谢你，白鹤。大切な技は優れています。感服しごく。松橋君、この戦いで負けた原因がわかるかね。策で負けたのではなく、心で負けたのだ。ご教授を賜りたいです。中国の兵法にある。兵を使うには人心を捉える。白ゼミは二の次。心理戦が上策。兵力戦はその次。中国人に対して心理戦が兵力戦よりも何倍も使える。心理戦。大佐の言われる意味は、中山攻略には心理戦を用いる。報告します。長官。ユーマンチュンが見つかりません。何？死体が見つからない。さらに偵察小隊も数名も失踪しています。兵も失踪し、死体も盗まれた。お前ら何をやってんだ？うん、すみません。はい。まずはぜ、君はこの二つの件に繋がりがあるとは思わないかい？大佐の言われることの意味は、ユーバンチュンの死体が消えたのと兵の失踪は同日中に起こったのだ。これはドイツ産の仕業でも。大佐、まさか対抗勢力が、人士軍の残党は一掃したのか。はい、対策か。すぐに二つの部隊の兵を出動させます。消えた兵を探し、同時に雑魚を捕らえてみせます。天喝粥吃馒头，我这嘴里都快带出鸟来了。又住在庙里，老子都快成和尚了。我看呐，你是叫馒头给你撑的。好啊，今儿晚上我先用这红薯给你烧一个满汉全席，怎么样？啊，有鬼子！有鬼子！走和带我们去挖红薯的地方，离咱们这儿就隔一个山头，恐怕鬼子很快就能搜到咱们这儿来。这么说，我们又要转移了？还转移？往哪儿转？要我说，咱们直接打下山，绝对不行，必须遵守隐蔽修整的命令。对啊，山上有很多洞口，我可以带你们走。天天冷这么多，也不是个事儿啊。今天鬼子来了，咱们弃庙而逃。万一明天鬼子又追来了，难道咱们还躲吗？你也说了，咱们队里拉拉杂杂这一大堆伤员，成天转移，大伙都吃不消。芳姐，嗯，咱们可以往后山躲，那有个山洞，是个藏身的好地方。那这样，大家赶紧收拾东西，不能留下任何蛛丝马迹，包括一根头发
，明白吗？明白明白。好，赶紧收拾吧。你们俩陪单架，快快去。王副脸，转移了。一边，一边把手啊。检查好所有装备。检查好了。哎哎，把这把刀给我带上。好，一定给我带上啊。快点快点，快点，快点，快点，快点，快点！哎，拿把手，快！快，为了喝口水，都跟上！就是快到了，里面就是个山洞。嗯，后面的都跟上，来了啊！来，跟上啊！进去，跟上。这一战真好打！要是有小鬼子来了，咱们一枪解决一个，然后把尸体往湖里一扔，省钱又干净，真好。大家都站过来，好，我跟你们说两句。来，都过来。除了警卫排需要站岗放哨，还有马锄头需要外出采办粮食以外，任何人没有我的同意都不允许出动。听懂了吗？听懂了。好，各就各位收拾东西。来来，收拾一下，就在这儿。慢点啊，上这边歇会儿啊！来，把东西都放下，放掉这儿。小心，看着有伤口，小心点。啊，上药，给你喝口水啊，谢谢。表哥你是说他需要打消炎针？嗯，虽然他现在已经脱离危险了，可是他重伤未愈，还发着高烧。如果不打消炎针和退烧针的话，恐怕病情会更加恶化。可是咱们医疗队的药早就没了，之前那些药还是你带来的。主任，咱们可以去找林老板要一些，他肯定有。方姐，你们要下山呀？对，三天前潘阳跟他约好的。林站长将会传达上级新的命令，他是开药铺的，药肯定有。可是你哪知道拿什么药啊？要不我跟你们一起去吧，关于药方面的问题问我就好了。行。不是说他们三天后会来吗？人呢？我怎么知道？我们本来就是这样约定的。嗯。王姐，嗯，这么长时间了，这药铺一个客人都没有，是不是有点不对劲儿啊？还想活命的话，就别耍什么花招，老老实实的下去待着，看到他们马上通知我们，听到了吗？是他吗？我问你，是他吗？喂，喂，三楼我能迷路。
人二人を二人がればすぐに捕まえろはい情况突变，按照上级制定的舆论方案，我们在这种情况下要做好主动向大部队靠拢的准备。林老板死的可真冤，这些小鬼子一点都不简单，所以以后我们在山洞里藏身，一定要千万小心。我们只有林老板这一条联络线，以后怎么接收上级命令啊？百合。方姐，我知道林老板那样做是为了救我，可他做这种选择，就不考虑自己的性命吗？林站长身为共产党员，早就有思想觉悟。世界上哪有人不在乎自己的生命？但为了抗战的胜利，每个共产党员都做好了牺牲小我的准备。如果是落在这儿的话，要么在地上，要么会随随便便的挂在树上。你们看这根绷带，特意系在树上，还打了个结。很明显，这是人为的。而且前面就是我们藏身的洞口，绷带挂在这儿，还打了个结。难道是为了做记号？这下糟了，咱们医疗队出内奸了，老子非把他揪出来不可！你先别冲动，这件事情。还是让我先打探一下，你们千万别走漏了风声啊！嗯。慕容姐怎么样了？她好像高烧不退的样子，我去看看。好，去吧。小乔，嗯，你今天出去过吗？没有啊。那，你给谁换过纱布吗？今天还没到换纱布的时间呢。好，你去忙吧。嗯。你今天出去来着？我才不出去，怎么又不让我出去？那你脚上的泥哪来的？嘘，声音小点儿，战士们都睡觉呢。我跟你说，今天我们连那帮战士啊，睡了一天了，他们着急想出去，让我带他们出去晒太阳去了。我不是说，不允许出去吗？以后别出去了啊！官僚你啊！怎么不能让出去啊？啊！我头冷了，我去晒晒太阳。我我怎么睡觉了？睡觉。主任，你别怪他，是我带他出去的。你啊？你为什么要带他出去？你看王福莲的情况，你也不是不知道，他脑子不好，万一捅什么娄子。我看他嚷嚷不行了，我就带他去外边了。啊，没走远，就在洞口。我这腿脚也走不远
，你的绷带哪儿去了？你的头上还渗血呢，为什么把绷带摘了？主任，你不是不知道，我那伤口被绷带给捂的，实在是太痒了，受不了，我把它给拆了。那为什么你不让小乔去拆呢？小乔要帮所有的伤员包扎伤口，还得整理洞穴，这么点小事我自己干不就行了吗？你的绷带扔哪儿了？啊，扔那儿了。以后没有我的允许，不准撕绷带，也不准出动，听到了吗？知道了。看着他点。好。马大叔，可回来了。这是什么菜啊？啊，这是蕨菜,看看菜啊。蕨菜？啊，对。今天晚上我就来一个凉拌蕨菜，给大家尝尝鲜儿。好。你这是在哪儿采的呀？哎，就在后山不远的地方。主任，我真没想到，你说这连鸟都不拉屎的地方，还能长出这么好的菜呀、啊？这哪是蕨菜啊？这就是一般的野菜。马锄头，你是不是老花眼了？怎么堂堂天津大饭店的锄头，还能认错菜啊？我眼睛是有点花，可是我看得清啊。我说它是蕨菜，它就是蕨菜。有本事啊，你来做这个厨师。不是，行了，别争了，快帮马锄头把饭做了。好，我来，我来。啊，谢谢啊。哎，主任，你觉得谁有嫌疑？我是真不想怀疑他们。这些同志，都是一路陪我们走过来的，不管谁是内奸，我心里都不好受。可是主任，我们只有尽快找到内奸，才能保住大家的安全。王副连长，孙长安。王副连长自己有一个神神秘秘的小本子，而且谁都不给看。我看看。孙长安，他自己解绷带。虽然他说把绷带扔到了洞里，但是如果藏在身上带出去，很难被发现。还有马锄头。他需要采办实物，可以光明正大的出入。照这么说，确实不好判断，所以这件事情我们不能操之过急。你这个脾气也该收敛一下。嗯，我们需要慢慢查。你醒了，喝水吗？这是哪儿？这是兰竹山山洞。兰竹山，你是谁？我，我们是新四军医疗队的。你被鬼子追杀，是我们的人救了你。你已经昏迷了三天了。你别动啊！你现在伤得很严重，你不能动。我的铝盒呢？我的铝盒你有没有看到？你先别着急，我是新四军的政治主任，我叫方兰，这个医疗队由我来负责。你有什么事情可以跟我说？那那拜托你们了，一定要帮我找到铝盒，这个对我来说至关重要。你说的是这个吗？谢谢你们，谢谢你们救了我，但是我还有要紧的事情，我得先走了。哎哎，你不能动，你现在不能走，你伤得很严重，而且还发着烧呢。你现在的伤势很严重，而且山下面全是鬼子，这样贸然下山是极不理智的行为，你知道吗？那我什么时候能离开这儿？那得等退了烧之后再说。方主任，嗯，你能不能帮我送封信？送什么信？给谁？送给雀山城军部副团长宋鹏程。我写一封信给他，他看到以后自然就明白了。照理说，我不应该问你信的内容，但是既然你把这件事情托付给我
，我就有权利知道你到底执行的是什么任务。我只能说，这封信只管雀山城的安危。你来，方主任，我知道我们国公有别。但是日本人是我们共同的敌人，请您一定要帮我完成任务。你说的非常对。既然是打鬼子，国共就是一家人。你放心，我一定会把这封信送到他手上。你赶紧休息啊。